നമസ്കാരം ഒരു ബന്ധം മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗുണമാണ് പരസ്പര വിശ്വാസം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മെ അഗാധമായി വേദനിപ്പിക്കുകയും നമ്മോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുകയും ചെയ്തവരോടൊപ്പം പോലും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായി വരാറുണ്ട് കാരണങ്ങൾ പലതുമാകാം ഒരു അടുത്ത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കരുതിയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കരുതിയാകാം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പല വ്യക്തികളും പലപ്പോഴും നമ്മെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടാകാം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കോ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടാകില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഉള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഗുണം രൂപപ്പെടാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം നമ്മൾ വളരെ കാലം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിനെയും സമീപിക്കുന്നത് എത്ര നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാലും അത് നഷ്ടപ്പെടാനാണെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി മതി അത്രയും കാലമുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു നിമിഷം മതി ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇയാളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ കള്ളം പറയുന്നതാണോ എന്റെ പ്രശ്നം അതോ അവരുടെ കള്ളം പറയുന്നത് എന്നിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് കള്ളം പറയുന്നത് വഴി ആ വ്യക്തി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നോട് എന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇത്രയും വിശ്വസ്തയായിരുന്ന എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണോ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഭൂതകാലത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പരിവർത്തനപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സംശയം എന്ന സംസ്കാരം നമ്മളിൽ ഉറച്ചു പോയി അതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ അവർ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച വേദന നമ്മുടെ ആ വേദനയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമോ ആ വേദനയിൽ കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്നത് വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്താൽ ആ പെയിനിൽ കൂടി എനിക്ക് കടന്നു പോകണമല്ലോ എന്ന് കാരണത്താൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു സ്ഥാനത്തെത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൊളീഗ് അരമണിക്കൂറാണ് വൈകി വന്നത് ഞാൻ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ വശമാണ് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പോകണം അത് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് പക്ഷെ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും സമയത്തിന് വരുന്നതല്ലേ ഒരു ദിവസം വൈകി അത് ഇത്ര പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അഥവാ ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകളും സഹപ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകാം പിന്നെ എങ്ങനെയോ അത് പാച്ചപ്പായി കാരണം ജോലി നടക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും അത് മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ആ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് മുഴുകുന്നു പക്ഷെ ഈ വേദന ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശമോ ഒരു അഭിപ്രായമോ ആ സഹപ്രവർത്തനം നൽകുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്നും മുൻകോപത്തോടെയുള്ള ഉത്തരം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം രാവിലെ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ പ്രതികരണം ആളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഉത്തേജനത്തിൽ പോലും 
വളരെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉരസലുണ്ടാകുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം പഴിചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും പരസ്പര വിശ്വാസം ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും സംശയത്തോടെ കാണുവാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സംശയമാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പൈസ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുമോ പെട്രോൾ പമ്പിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടോ കടക്കാരെ പ്രതി തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു കഴിവ് കേടായി ചിത്രീകരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഓ ഇവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് സുഗമമായ ജീവിതത്തിന് ട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ആരിലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ലോകത്തിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആൾ എത്ര പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രതി പോലും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റം അത് കൊണ്ടുവരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവും വാസ്തവത്തിൽ പ്യുവർ സോളാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷനിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ വൈഫ് ഇത് അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴുള്ള വൈബ്രേഷൻ ചീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ വാസ്തവികമായ സത്യസന്ധതയുടെ ശീലത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയിരിക്കും ഈ ഭർത്താവ് അഥവാ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാനാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസുകൾ സത്സംഗത്തിൽ പോയി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും പ്രഭവിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ വൈബ്രേഷന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വരികയും ആ വ്യക്തിക്ക് തെറ്റിതിരുത്താനായി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വൈഫിൽ നിന്നും സംശയത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് വീണ്ടും തെറ്റാവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അതിന് ന്യായീകരണവും പറയും ഐ എം നോട്ട് എ സെയിൻറ്റ് ഞാനൊരു സന്യാസി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്യുവർ സോളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും ആശ്രമ ജീവിതം സെലക്ട് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുവാൻ എത്ര ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ആധാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ വാസ്തവികതയായ പവിത്രതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക അതിന് നമ്മൾ എവിടെ വസിക്കുന്നു ഏത് പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമായി യാതൊരു പങ്കുമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ബന്ധം ഈ റിലേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഒറിജിനാലിറ്റിയായ പവിത്രതയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാനാത്മാക്കൾ അവരുടെ പ്യൂരിറ്റിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നമുക്ക് സാന്ത്വനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പവിത്രതയിലേക്കും ശാന്തിയിലേക്കുമുള്ള പ്രയാണം നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ബ്രഹ്മകുമാരീസ് വിദ്യാലയത്തിൽ രാവിലെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ വാസ്തവികതയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുണ്ട് ദിവസവുമുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷനും ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ തിരികെ പോകുന്നത് ദിവസത്തിൽ ജോലിക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കറപറ്റി അതായത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി എന്നാലും സാരമില്ല അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലീൻ ആകും ദിവസം മുഴുവൻ കറ പറ്റാതിരിക്കാനും കൂടി അറ്റൻഷൻ വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നിശ്
ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ബ്രഹ്മകുമാരീസ് വിദ്യാലയത്തിൽ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി പോയി ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ജാതിയോ മതമോ ഏത് ദേശത്താണെന്നോ ഒന്നും ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാന്തിയും സ്നേഹവും പവിത്രതയും സന്തോഷവുമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയേ വേണ്ടു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓം ശാന്തി